হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও অনেক ভালো আছি আমি মিন্টু স্যার ইংলিশ লার্নিং একাডেমির পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি একটা স্পেশাল টিউটোরিয়াল সেটা আশা করি শিরোনাম দেখেই তোমরা বুঝতে পারতেস শিরোনাম এসএসসি ইংলিশ সালেশন দুই হাজার বিশ এসএসসি ইংলিশ সালেশন দুই হাজার বিশ আমি আজকে যে স্পেশাল টিউটোরিয়ালটা দিচ্ছি এটা যদি তোমরা ফলো করো আশা করি তোমাদের এসএসসি পরীক্ষা যথার্থই হেল্প করবে আজকে আমি তোমাদের ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপারের রাইটিং পার্টের একটা স্পেশাল সাজেশান দিচ্ছি আশা করি সবসময় আমার পাশে থাকবে এবং আমার ভিডিওটি প্রথম থেকে একবারে শেষ পর্যন্ত ফলো করবে যদি ফলো করো তাহলে তোমাদের অনেক অনেক উপকার হবে মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে তোমাদের দু চারটি কথা বলতে চাই আমি সেটি হচ্ছে তোমাদের অনেক সার আছে তোমার এলাকায় অনেক সার আছে তারা দেখবে কি একটা প্যারাগ্রাফ একটা লেটার একটা কম্পোজিশান দুইটা লেটার দুইটা কম্পোজিশান দিয়ে বলবে কি একশো পারসেন্ট কমন ওইটাই পরে যাও তোমাদেরকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি এগুলো সব সময় অ্যাভয়েড করবে এগুলো যদি ফলো করো তাহলে তোমাদের জীবনের দশ নেমে আসবে প্রচণ্ড দশ নেমে আসবে এগুলো সব সময় তোমরা অ্যাভয়েড করে যাবে তোমরা যদি সত্যি একটা ভালো সাজেশান পড়তে চাও সেক্ষেত্রে দুইটি বিষয় মাথায় রাখবে সেক্ষেত্রে দুইটি বিষয় মাথায় রাখবে প্রথম বিষয়টা হচ্ছে কি ভালো সাজেশান কখনো শর্ট হবে না একজন ভালো টিচারের সাজেশান কখনো শর্ট হবে না এই হচ্ছে এক নম্বর আর দু নম্বর হচ্ছে একটা ভালো সাজেশান বা একটা ভালো টিচারের সাজেশান হচ্ছে সেই সাজেশান যেটা তোমার এলাকার কোনো রিপোর্টেড টিচার বা ফেমাস টিচার বা তুমি যার কাছে পড়তেস সেই সারে সাজেশান আমার সারে আমার সাজেশানের সাথে যদি নাইনটি পারসেন্ট বা তার উপরে মিলে যায় তাহলে আমি মনে করি সেটা বিশ্বাস করতেই পারো আশা করি এই দুইটা বিষয় সব সময় তোমরা মাথায় রাখবে আর আমার এই শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে যা দেখেছি এস এস সি পরীক্ষার্থী বা যে এস সি পরীক্ষার্থীরা সাধারণত পরীক্ষা এক দুই মাস আগে থেকে তারা এতটাই ভীতিগ্রস্ত থাকে যে অল্পতেই তারা বয় পেয়ে যায় এবং হালকা কিছু আশা আসার কথা বা আশার বাণী শোনালে তারা অনেক আশাবাদী হয় তাহলে আজকে আমি তোমাদেরকে যে সাজেশানটা দিচ্ছি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাজেশান আর তোমাদের পরীক্ষাও প্রায় আসন্ন আমি আসলে সাজেশানটা দিতে দেরি করে ফেলেছি সরি ফর দ্যাট আশা করি এখনও যে সময় আছে তোমরা দেখা দেখে নেবে তাহলে চলো দেখি আজকে রাইটিং পার্টি কি কি থাকছে আমাদের এই অ্যাস্ক্রোলজ সাজেশানে প্রথমে আসতেছে কি প্রথমে আসতেছে প্রথমে কি আসতেছে প্রথমে আসতেছে আমাদের প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের বিষয়ে যে বিষয়টা বলি প্যারাগ্রাফ আমি ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপারের জন্যই দুইটাই একসাথে অর্থাৎ ফার্স্ট পেপার পরীক্ষার দিন যে প্যারাগ্রাফগুলো পড়ে যাবে আবার সেকেন্ড পেপার সেকেন্ড পেপারের দিনও সেই প্যারাগ্রাফগুলোই পড়ে যাবে দেখো এখানে আমি কয়টা প্যারাগ্রাফ দিছি এখানে দিছি টোটাল আটটা প্যারাগ্রাফ টোটাল কয়টা প্যারাগ্রাফ দিছি ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পেপার দুইটার জন্য আমি আবার রিপিট করতেছি দুইটার জন্য আটটা প্যারাগ্রাফ দিছি এখন টপ ফাইভ টপ ফাইভ তোমরা যা গিয়ে নাও বা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও যদি তোমাদের বুঝতে সমস্যা আমাকে কমেন্টে জানাবে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো বা খাতা কলম নিয়ে তোমরা নোট করে নাও টপ ফাইভ দেখো প্রথমটা হচ্ছে টপ ওয়ান থ্রি প্লান্টেশান টপ টু লোড শেডিং টপ থ্রি এ বুক ফেয়ার টপ ফোর ওয়াটার পলিউশন টপ ফাইভ টপ ফাইভ হচ্ছে এ স্কুল লাইব্রেরি দেন এই পাঁচটা পড়ার পরে তোমরা বাকি যে আরও কয়টা আছে বাকি কয়টা আছে আরও তিনটা আছে ওইগুলাও দেখে নেবে আগে ওই পাঁচটা দেখবে তাহলে আমি প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে কি বিষয়টা বললাম অর্থাৎ ফার্স্ট পেপার পরীক্ষার দিন যে প্যারাগ্রাফগুলো রিভাইজ দিয়ে যাবে আবার সেকেন্ড পেপারের দিনও সে একই প্যারাগ্রাফগুলো রিভাইজ দিয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পারছো সবাই আর প্যারাগ্রাফে লেখার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা সবসময় মাথায় রাখবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা এটা অনেকেই ফলো করে না এটা হচ্ছে সবচেয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা এবং পরীক্ষায় ভালো মার্কস পাওয়ার জন্য 
প্যারাগ্রাফে লেখার ক্ষেত্রে কোনো প্যারা লেখবে না কোনো প্যারা দেবে না যে প্যারায় প্যারায় ভাগ করবে কোনো প্যারা দেবে না তারা সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফটা একই প্যারায় লিখতে হবে সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফটা কি একই প্যারায় লিখতে হবে এই হচ্ছে আমাদের প্যারাগ্রাফ লেখার ক্ষেত্রে মূল বিষয় আশা করি ক্লিয়ার সবার কাছে দেন আসতেছে কি আমাদের দেন আসতেছে কি দেন আসতেছে আমাদের কমপ্লিটিং স্টোরি কমপ্লিটিং স্টোরি এখানে দেখো আমি কমপ্লিটিং স্টোরি কয়টা দিছি কমপ্লিটিং স্টোরি দিছি টোটাল সাতটা টপ ফাইভ দাগিয়ে নাও বা লিখে নাও নোট করে নাও তোমরা টপ ওয়ান দি কিং মিডাস দি কিং মিডাস দেন টপ টু ওয়ানেস্ট অফ ফুড কাটার এই যে সৎ কাঠুরিয়ার কাঠুরিয়ার গল্পটি টপ থ্রি ড্রেস ডাজ নট মেক এ ম্যান গ্রেট অর্থাৎ শেখ সাদের সেই বিখ্যাত গল্পটি দেন টপ ফোর টপ ফোর হচ্ছে ইউনিটি স্ট্রেংথ শত একতাই বল টপ ফাইভ এ ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ এ ফ্রেন্ড ইন ডেট তার সুসময়ের বন্ধু প্রকৃত বন্ধু এই হচ্ছে টপ ফাইভ দেন আরও টুটা আরও দুটা আছে ওই দুটাও দেখে নেবে আর কমপ্লিটিং স্টোরি লেখার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটা ক্রিয়েটিভ বিষয় যারা ফ্রি হ্যান্ডিংয়ে দক্ষ তারা তাদের কোনো সমস্যা হয় না আর যারা ফ্রি হ্যান্ড ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে দক্ষ না তাদের সমস্যা হয় একটু আর কমপ্লিটিং স্টোরি লেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম হতে পারে বিভিন্ন স্টুডেন্ট বিভিন্নভাবে লিখতে পারে এটা কুশানটাই দেখো এরকম যে কমপ্লিট দি স্টোরি ফ্রম ইউর ওন আইডিয়া অর্থাৎ গল্পটা তুমি তুমি তোমার নিজের মতো করে সাজিয়ে লিখতে পারো তুমি যেভাবে সাজাবে ঠিক সেইভাবে একটা টাইটেল এবং টাইটেল দিবে ঠিক সেভাবে একটা টাইটেল দিবে এটা এক একজনের এক এক রকম হতে পারে অনেক ছাত্র অনেক স্টুডেন্টরা আমাকে বলে যে স্যার ও তো ওইভাবে লেখছে আমি ওইভাবে লেখছি তাহলে এরকম এটা হতেই পারে এটা কোনো সমস্যা না যদি তোমার স্টোরিটার সাথে অর্থাৎ কাহিনীটার সাথে তোমার টাইটেলটা ঠিক থাকে তাহলেই ভালো মার্কস পাবে সেক্ষেত্রে তুমি এটা নিজের মতো করে তোমার নিজের ইয়ে থেকে অর্থাৎ অন্যভাবেও কাহিনীটাকে সাজিয়ে লিখতে পারো তবে কাহিনীর সাথে মিল রেখে টাইটেলটাও ওই রকম হতে হবে আশা করি ক্লিয়ার সবার কাছে কমপ্লিটিং স্টোরিটা কীভাবে লিখবে দেন গ্রাফস অ্যান্ড চার্ট গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট দেখো এখানে আমি গ্রাফস অ্যান্ড চার্ট কয়টা দিছি গ্রাফস অ্যান্ড চার্ট দিছি টোটাল পাঁচটা কমে দিছি তবে গ্রাফস অ্যান্ড চার্ট লেখার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা এটা একটা ফরম্যাট শিখলেই কিন্তু সবগুলো গ্রাফস অ্যান্ড চার্ট মোটামুটি লেখা যায় মোটামুটি লেখা যায় তবে আমি যে বিষয়টা তোমাদেরকে বলবো যারা আমার এই টিউটোরিয়ালটি দেখছ আমি একজন হাই স্কুলের টিচার এবং হাই স্কুলের ইংলিশ টিচার এবং ঢাকা বোর্ডের ইংরেজি পরীক্ষক আমি একটি নোট নতুন ইউটিউব চ্যানেল শুরু করেছি তোমরা এবং তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে সবাই কি বলবা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি ফলো করার জন্য আমি এই এই তো কিছুদিন হয় শুরু করেছি এগুলো সবগুলো টিউটোরিয়াল দেওয়া হয়নি এবং তোমাদেরকে বলতেও পারতেছি না এই বছর আমি পুরো দমে ক্লাস করব তোমাদেরকে নিয়ে একদম প্রত্যেকটি গ্রামাটিক্যাল টিউটোরিয়াল আমি তোমাদেরকে নিয়ে আমি প্র্যাকটিস করব আশা করি সব সময় পাশে থাকবে আর তোমাদের তোমার বন্ধুদেরকেও ইনভাইট করবে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটি ফলো করার জন্য আর আর সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর পাশে দেখা যে বেল আইকনটি আছে সেটিও বাজিয়ে রাখবে যাতে আমি নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাও যে মিন্টু স্যার নতুন কী টি টিউটোরিয়াল দিল সাথে সাথে তোমরা দেখতে পাবে যদি নোটিফিকেশান বাটনটা কি বাজিয়ে রাখো এ হচ্ছে আর এই হচ্ছে আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে কথা আসলে তোমাদেরকে আমি বলতেও পারতেছি না যে আমার ওই টিউটোরিয়ালটা দেখো আমি অনেকগুলো টিউটো মাত্র বিশ পঁচিশটা টিউটোরিয়াল এই পর্যন্ত দিছি এই বছর আমি পুরো দমে একবার পুরো দমে ক্লাস পুরো দমে ক্লাস শুরু করব এবং প্রত্যেকটা গ্রামাটিক্যাল টিউটোরিয়াল পাবে তাহলে দেখো গ্রাফ চেন চার্ট কয়টা দিলাম এখানে গ্রাফ চেন চার্ট দিলাম পাঁচটা অর্থাৎ একটা গ্রাফ চেন চার্টের ফরম্যাট ফলো করলে সব যে কোনো গ্রাফ চেন চার্ট লেখা সম্ভব হয় দেখো আমি টপ ওয়ান কী দিছি দি নাম্বার অফ মোবাইল ফোন ইউজার অর্থাৎ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দেন দিস ইজ টপ টু দি ইন্টারনেট ইউজার অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দেন দিস ইজ টপ থ্রি সৌদি লিটারেসি লেট অর্থাৎ সাক্ষরতার হার এ হচ্ছে টপ থ্রি তিনটা এখানে টপ দিছি দেন বাকি দুইটাও তোমরা দেখে নিজে জয় জয় জব প্রফেশান অর্থাৎ পেশা বাছাই 
দেন দি নাম্বার অফ পিপুল লিভিং বিলো দি পভার্টি লাইন দারিদ্র সীমার নিচে যেসব লোকজন বাস করে তাদের সংখ্যা এই হচ্ছে আমাদের এই টোটাল পাঁচটা গ্রাফ চার্ট দিলাম এগুলো একটু ফলো করে যাবে অর্থাৎ পরীক্ষা খাতায় কোনো কিছু কি রাখবে না বাকি রাখবে না সবগুলো টাচ করে আসবে সবগুলোই কি টাচ করে আসবে সুন্দর করে কোনো প্রশ্ন কোনো কুইশান যাতে বাদ না থাকে দেন হচ্ছে কি আমাদের দেন আমরা রাইটিং পার্টে ফার্স্ট পেপারের ইনফরমাল লেটার ইনফরমাল লেটার অর্থাৎ চিঠি এই চিঠি লেখার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ বলি চিঠি লেখার ক্ষেত্রে বিষয়টা ফলো করবে নিয়মটা ফলো করবে ডাইন সাইড দিয়ে যে ডেট লিখতে হয় এবং নিচে ইনভ্যালফ লিখতে হয় ফর্ম টু দিতে হয় এগুলো সুন্দরভাবে লিখবে এগুলো যদি না লেখো তোমরা তোমরা ভালো মার্কস পাবে না এবং ভালো মার্কস কি এমনকি একবারেই কম মার্কস পাবে এই নিয়মগুলো যদি ফলো না করো তাহলে এখানে ইনফরমাল লেটারটা সব সময় এই এইগুলো এইগুলো যারা ক্রিয়েটিভ মানে নিচ থেকে হ্যান্ড রাইটিং ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লিখতে পারে তাদের তো এদের এগুলো সমস্যাই না এগুলো কোনো সমস্যাই না এই ইনফরমাল লেটার যে পরীক্ষা কমন পড়া কমন পড়বে এমন কোনো কথা নেই কমন পড়ার আশা বাদ দাও যাতে বানিয়ে লিখে আসতে পারো পরীক্ষার খাতায় দেখা গেছে একটা লেটার লেখার ক্ষেত্রে এই লেটারও কিন্তু একটা ফর্মে দিয়ে অনেকগুলো এই লেটার লেখা যায় সহজে লিখতে গেলে আর কি যারা একবারই দুর্বল এই সূচনা পর্ব দেখা যায় চার পাঁচ লাইন লেখা যায় আবার ইন্ডিং ইন্ডিংয়ের দিকে তিন চার লাইন লেখা যায় এখানে তো তোমার ছয় সাত লাইন হয়ে যাচ্ছে বাকি বিষয়টা নিয়ে তিন চারটা লাইন লেখলা তাহলে দেখো কত সুন্দর করে একটা লেটার হয়ে যাচ্ছে এইগুলোর টিউটোরিয়ালও আমি দেবো সামনে আশা করি সবাই আমার এই চ্যানেলটা ফলো করবে তাহলে তোম তোমাদের অনেক উপকার হবে ও আশা করি এম ফিউচারে দেখো এখানে লেটার দিলাম কয়টা এখানে লেটার দিলাম টোটাল সাতটা এক নম্বর টপ ওয়ানে আছে কি কন্ডোলেন্স অফ ফাদার অথবা মাদার ডেথ অর্থাৎ তোমার বন্ধুর বাবা অথবা মায়ের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়ে একটা চিঠি লেখবার টপ টু দিস ইজ থ্যাংকিং ফ্রেন্ড ফর ইজ হসপিটালিটি অর্থাৎ তোমার বন্ধুর আতিথ্যতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি লাগবা দেন টপ থ্রি ইজ ইজ ইনভাইটিং টু স্প্যান্ড সামার বোকে সামার ভ্যাকেশান অর্থাৎ তোমার সাথে তোমার বন্ধুকে যাওয়ার দিয়ে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ কাটানোর জন্য তোমার বন্ধুকে একটা কি লাগবা চিঠি লাগবা দেন দিছি কি অ্যানুয়াল প্রাইজ গিভিং সিরোমনি বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে দেন নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট প্রিপারেশান ফর দি কামিং এক্সাম আসন্ন পরীক্ষা প্রস্তুতি সম্বন্ধে একটা চিঠি লাগবা এই হচ্ছে টপ ফাইভ বাকি দুইটাও দেখে নেবে আর লেটার লেখার ক্ষেত্রে তো মূল বিষয়গুলো বললামই এগুলো যে কমন পড়বে এমন আশা নিয়ে দরকার নাই যাওয়া হলে যাতে আমি বানিয়ে লিখে আসতে পারি হলে এই ইয়ে খাতায় দেন আসতেছি কি আমাদের ইমেল ইমেলের বিষয়টাকে কি ইমেল আর লেটার সেম ইমেল আর লেটারটা কি সেম একই তাহলে কি ইমেল লেখার ক্ষেত্রে শুধু অ্যাড্রেসটা পাল্টাবো আমরা কি পাল্টাবো অ্যাড্রেসটা অর্থাৎ ইমেল যার কাছে আমরা লিখবো তার একটা অ্যাড্রেস থাকবে আর যে পাঠাবে তার একটা অ্যাড্রেস থাকবে তাহলে শুধু এই অ্যাড্রেসটা ফর্ম এবং ট্রু ফর্ম লিখব যেমন ধরো আমার ফর্ম তো থাকবেই মিন্টু সরকার অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম দেন যার কাছে লিখবো টু আসাদুজ্জামান অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম দেন আসতেছে কি সাবজেক্ট এরপরে দেখবা মূল বিষয়টা মূল বিষয়টা এই ইমেল দিয়ে কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে কি এই দরখাস্তও লিখতে বলা হয় ইমেল দিয়ে সব কিছুই করা যায় তাহলে তোমার সাধারণত তোমাদের পরীক্ষা সাধারণত কি আসে একটা চিঠি লিখতে বলা হয় তাহলে ইমেলের বিষয়টা আমাদের শুধু কি ফর্ম আর টু শুধু এই অ্যাড্রেস দুটোই পার্থক্য আর এই সাবজেক্টটা কী বিষয়টা নিয়ে লিখতেছ ফর্ম আর টু ওইটা বসালে আর বাকিটা সব এই কি লেটারের মতো তো লেটার আর ইমেলের সাথে পার্থক্যটা হচ্ছে কি আমরা উপরে দেবো শুধু ফর্ম আর টু আর সাবজেক্ট দেন লেটারের মধ্যে যে লেটারের নিচে যে ইনভেলাপ আঁকি সেই ইনভেলাপটা এই ইমেলের মধ্যে আমাদের বসানোর কোনো দরকার নাই আর ইমেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইমেলটা সব সময় এক পৃষ্ঠায় লেখার চেষ্টা করবা তাহলে এখানে দেখো ইমেলের যে বিষয়বস্তুগুলো আর লেটারের যে বিষয়বস্তুগুলো আছে সব কিন্তু সেম একই রকম অর্থাৎ লেটারগুলো পড়ে গেলেই ইমেল লিখতে পারতেস এই এখানেও মূল বিষয়গুলো লেটারের সাথে সেম মিলে মিল আছে এখানে আটটা ইমেল দিছি আটটার সাথে প্রায়গুলাই লেটারে দেওয়া আছে দেখো টপ ওয়ানে আছে কন্ডোলেন্স অফ ইস ফাদার ডেথ এটা তোর লেটারে ছিল অর্থাৎ তোমার বন্ধুর বাবার মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়ে একটা চিঠি লেখো আর এখানে ইমেল লেখবা দেন টপ টু অ্যানুয়াল প্রাইজ গিউন ছিল না এটা লেটার ছিল অর্থাৎ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান টপ থ্রি ইনভাইটিং হিম টু অ্যাটেন্ড দ্য ওয়েডিং সেরোমনি বিবাহ বিবাহ অনুষ্ঠানে বিবাহ অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটা চিঠি লেখবা আর টপ 
কত ফোর প্ল্যান আফটার দি এসএসসি এক্সামিনেশন এটাও তো লেটারে ছিল অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষার পরে তুমি কি করবা তো ফাইভ ইনভাইটিং ফ্রেন্ড তো জয়েন এপি একটি বনভোজনের দাওয়াত দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটা চিঠি লাগবে আশা করি ক্লিয়ার সবার কাছে যে এই লেটার এবং ইমেলের বিষয়গুলো সেম তাহলে শুধু আমরা ফর্মটা এবং টুটা এবং নিচে ইনভেলাপটা দিব না এই হচ্ছে পার্থক্য এই হচ্ছে আমাদের পার্থক্য দেন নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে কি আমাদের ফার্স্ট পেপারের রাইটিং পার্ট রাইটিং পার্ট হচ্ছে ফার্স্ট পেপারের ডায়লগ ডায়লগের বেলা যে মূল বিষয়টা তোমাদেরকে বলি ডায়লগে যে পরীক্ষা কমন পড়বে কমন পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে যাবে ওই ওই চিন্তাটা মাথা থেকে বাদ দিবে সব সময় সব সময় বাদ দেবে যাতে কমন না পড়লে আমরা বানিয়ে লেখে বানিয়ে লেখে আসতে পারি ডায়লগের ক্ষেত্রেও সেম একই কথা এই ডায়লগের সূচনা পর্ব এবং হিন্ডিং পর্ব দিয়েই আমি সাত আটটা লাইন লেখা যায় বা লিখতে পারবে সূচনা পর্ব এবং হিন্ডিং পর্ব একটি ফর্মের দিয়ে কিন্তু অনেকগুলো ডায়লগ লেখা যায় মানে যারা দুর্বল ওদের কথা বলতেছি তাহলে সূচনা পর্ব এবং হিন্ডিং পর্ব দিয়ে সাত আটটা লাইন লেখা যায় আর বিষয়বস্তু নিয়ে তিন চারটা লাইন বা পাঁচটা লাইন বানানো কি সম্ভব না আসলেই সম্ভব তাহলে আশা করি বুঝতে পারছ এভাবে চোদ্দো পনেরোটা লাইন যদি দুইজনের কথোপকথন বানিয়ে লেখে আসতে পারে তাহলেই যথেষ্ট চোদ্দো পনেরোটা লাইন চন্দ চোদ্দো পনেরোটা কথা এ হচ্ছে ডায়লগের মূল বিষয় তাই ডায়লগের বিষয় ডায়লগের দিলাম আমি এখানে আটটা এখানে টপ ফাইভটা দাগে নাও দেখো এক নম্বর ডায়লগ দিচ্ছি কি ন্যাসেসারিটি অফ ট্রি প্লান্টেশান অর্থাৎ বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা টপ টু ইউজ অ্যান্ড অ্যাব ইউজ অফ মোবাইল ফোন মোবাইল ফোনের ব্যবহারের উপকারিতা এবং অপকারিতা টপ থ্রি দি ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার অর্থাৎ কি এই পত্রিকা পড়ার গুরুত্ব টপ ফোর ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং কম্পিউটার ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং কম্পিউটার এখানে দেখো অর্থাৎ কি কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব টপ ফাইভ অ্যাবার দি বেনিফিট অফ আর্লি রাইজিং অর্থাৎ সকালে ওঠার উপকারিতা এই টপ ফাইভ এই হচ্ছে পাঁচটা আর বাকি তিনটাও দেখে নেবে সাথে আর মূল মূল কথা তো ওইটাই বললাম যে ডায়লগ যে পরীক্ষা কমন পড়বে ডায়লগ লেটার ইমেইল এগুলো যে পরীক্ষা কমন পড়বে ওই চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিয়ে পরীক্ষা হলে যাওয়ার চেষ্টা করবে যাতে বানিয়ে লেখে আসতে পারো দেন ফার্স্ট পেপার শেষ আমাদের রাইটিং পার্ট দেন সেকেন্ড পেপার সেকেন্ড পেপার হচ্ছে কি প্রথমে আসতেছে কি আমাদের সিবি বা কভার লেটার সিবি বা কভার লেটার তাহলে সিবির ক্ষেত্রে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সিবিটা আসলে সিবিটা হচ্ছে কি একটা ফর্মের দিকে কিন্তু যে কোনো চাকরির জব অ্যাপ্লিকেশান আমরা লিখতে পারি যে কোনো সিবি লিখতে পারি একটা এক্ষেত্রে সিবি আর জব অ্যাপ্লিকেশানের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে পরীক্ষা যদি শুধু তোমাদের সিবি বলে তাহলে শুধু সিবি লিখবা মানে তোমাদের বায়োডাটাটা জীবন বৃত্তান্তটা আর যদি কোনো পুষ্টের জন্য দরখাস্ত অর্থাৎ কোনো জবের জন্য দরখাস্ত লিখতে বলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্ন সেক্ষেত্রে সিবির এই যে বায়োডাটা তো থাকবে আবার ওইটার জন্য আলাদা সূচনা পর্ব এবং ইন্ডিং পর্ব লিখতে হবে সুন্দর করে তাহলে একটা ফর্মেট শিখলে কিন্তু যে কোনো পুষ্টের জন্য আমরা আবেদন করতে পারব পরীক্ষা সাধারণত জব অ্যাপ্লিকেশানই আসে শুধু সিবি লিখতে বলা হয় না জব অ্যাপ্লিকেশান সেই ক্ষেত্রে জব অ্যাপ্লিকেশানের বেলা আমি একটা বিষয় বলতেছি জব অ্যাপ্লিকেশান লেখার ক্ষেত্রে এখানে দেখা যায় কি আমরা জব অ্যাপ্লিকেশান সাধারণত কী একটা জব অ্যাপ্লিকেশান লিখতে গেলে প্রথমে আমরা একটা বিজ্ঞপ্তি দেখি কোনো পেপারে বা কোনো ইন্টারনেটে একটা বিজ্ঞপ্তি দেখি তারপর আমরা জব অ্যাপ্লিকেশান করি এক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের প্রশ্নের মধ্যে কী দেখা যায় কি কোন এই কোন পত্রিকায় দেওয়া হয়েছে কত তারিখে দেওয়া হয়েছে এগুলো কিছু থাকে না এগুলো তোমরা নিচ থেকে বানিয়ে লিখে নেবা তোমাদের মন খুশি মতো আরেকটা বিষয় লিখবা যখন পুস্ট আমরা চেঞ্জ করব পুস্টের নাম সেক্ষেত্রে এই বিষয়টা মাথা রাখবা এখানে পুস্ট দিল যে এটা জব অ্যাপ্লিকেশান ফর দি পুস্ট অফ এ জুনিয়র অফিসার ইন এ ব্যাংক এ ব্যাংক এখন ব্যাংকে কার বরাবর একটা দরখাস্ত লিখতে হয় সেটা তোমাদের জানতে হবে মাথায় রাখতে হবে যে ব্যাংকের সাধারণত প্রধান খেতাকে ম্যানেজার ম্যানেজার লিখতাম টু ম্যানেজার এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে এখন একটা একটা স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার সহকারী শিক্ষকের জন্য দরখাস্ত লিখতে বলা হলো এক্ষেত্রে কোনো কার বরাবর লাগবে এগুলো কিন্তু দিল না শুধু লেখা থাকলো রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশান ফর দি পোস্ট অফ অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ফর দি পোস্ট অফ অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইংলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার বাংলা 
সেই ক্ষেত্রে কোনো কিছুই নাম দিল না কোনো পত্রিকার নাম দিল না কোন স্কুল বরাবর ওইগুলোর নাম দিল না কার বরাবর লিখবা সেটাও দিল না সেক্ষেত্রে তোমাদের কী বিষয়টা মাথায় রাখবে তখন বিষয়টাতে স্কুলে একটা দরখাস্ত লিখতে গেলে কার বরাবর লিখতে হবে সাধারণত হয় সভাপতি কমিটি না হয় প্রধান শিক্ষক স্কুলে প্রধান শিক্ষক বা কলেজে লিখতে গেলে এই প্রিন্সিপাল তাহলে এর বরাবর লিখতে হবে যে কোনো একটা স্কুল বা কলেজের নাম দেয়া দিলাম এই বিষয়গুলো কিন্তু প্রশ্ন দেওয়া থাকবে না এগুলো তোমরা ফলো করবে বা মনে রাখবে মাথায় রাখবে যে এই পুস্টটা কোথায় হতে পারে অনেক একটা লেখা থাকলে যে পুস্ট অফ এ লাইব্রেরিয়ান এই লাইব্রেরিয়ান কিন্তু দেখা গেছে কি স্কুলেও আছে এখন বর্তমানে আবার বিভিন্ন সরকারি অফিস আদালতেও ইয়াতেও পাওয়া যায় লাইব্রেরিয়ান পুস্টটা এগুলো মাথায় রেখে এই টুটা বসাতে হবে এবং এই কোন পত্রিকায় দেখছি কত তারিখে দেখছি সেটা তো লিখতেই হবে এইগুলোর জন্য আমি একটা সুন্দরভাবে টিউটোরিয়াল দেবো সামনে অনেকেই মানে মনে বলে যে সিবিটা স্যার এত কঠিন লিখতে পারি না সারাতে পারি না সিবিটা একদম সহজ একটা ফর্মেট দিয়ে যায় কোনো জব অ্যাপ্লিকেশান করা সম্ভব আশা করি বুঝতে পারছো তো এখানে পাঁচটা আমি দিলাম সিবি দিলাম এগুলো জাস্ট একটু দেখে নেবে আমি তো একই কথা বললাম যে একটা সিবি দিয়ে যে কোনো জব অ্যাপ্লিকেশান লেখা যায় আর আমি যেভাবে যেভাবে বললাম ওইগুলো মাথায় রাখবে সবসময় এক নম্বর হচ্ছে কি পোস্ট অফে কম্পিউটার অপারেটর পোস্ট অফে কম্পিউটার অপারেটর এই কম্পিউটার অপারেটর দিলাম এই কম্পিউটার অপারেটর বেলা তোমরা এই বিষয়টা মাথায় রাখবে অনেক কোথায় কার বরাবর লিখবে কম্পিউটার অপারেটর দেখা গেছে কি স্কুলে থাকে কোম্পানিতে থাকে বিভিন্ন প্রতি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে থাকে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে থাকে যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া লিখে ফেললে এ হচ্ছে প্রথম পোস্ট প্রথম সিবি দুই নম্বর দিছি কি পোস্ট অফে প্রবেশনের অফিসার ইন এ ব্যাংক দ্য ব্যাংকের বেলায় তো সেটা বললামই কার বরাবর লিখবে দেন তিন নম্বর দিছি কি পোস্ট অফে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার সহকারী শিক্ষকের কথাটা তো তোমাদের বললাম কার বরাবর লিখবে এগুলো কিন্তু পরীক্ষা খাতাইলে পরীক্ষার প্রশ্ন থাকবে না যে কার বরাবর লিখবে কোন পত্রিকায় দেখছো কত তারিখ দেখছো এগুলো কিন্তু কিছুই থাকবে না এগুলো তোমরা নিজ থেকে মাথায় ই করে বুঝে শুনে লিখবে যে কোন দরখাস্তটা কার বরাবর লিখতে হবে এই পোস্টটা সাধারণত কোথায় থাকে দেন চার নম্বর দিচ্ছি পোস্ট অফ এ লাইব্রেরিয়ান ওইটার কথা তো বললাম দেন পাঁচ নম্বর দিচ্ছি পোস্ট ফর এ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ মেডিকেল রিপ্রেজেন্ট মানে বিক্রয় প্রতিনিধি ওষুধ ওষুধ কোম্পানিতে থাকে এই হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পেপারের সিবি উইথ কভার লেটার এইগুলো নিয়ে আমি ভালো করে সুন্দর করে টিউটোরিয়াল দেব তোমরা সবসময় পাশে থাকবে আর আমি এই বছর পুরো দমে আমি কাজ শুরু করব সবগুলো গ্রামাটিক্যাল আইটেন এবং তোমাদের যা যা সমস্যা যে কোন কোন টপিক সমস্যা তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাও সবগুলো সলভ করার চেষ্টা করবো আমি সবগুলো টিউটোরিয়াল দেবো সবগুলো নিয়ে তোমাদেরকে নিয়ে একসাথে নিয়ে প্র্যাকটিস করব দেন হচ্ছে কি ফর্মাল লেটার অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লিকেশান ফর্মাল লেটার কি অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লিকেশানটাও যদি বানিয়ে লিখতে পারো তাহলে তো বেস্ট সবচেয়ে এগুলা লেখা যারা ফ্রি হ্যান্ড রেনিং ভালো লিখতে পারে তাদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যাই হয় না এগুলো কিন্তু বানিয়ে লেখা যায় এগুলা মুখস্ত করতে হয় না এগুলো কোনো মুখস্ত করতে না তাহলে ফর্মাল লেটার এখানে আমি কয়টা দিছি দেখো ফর্মাল লেটার দিছি টোটাল সাতটা এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অফ ওয়ান দেখো পারমিশন টু গো অন স্টাডি টুর এটা ভালো করে দেখবে অর্থাৎ শিক্ষা সফরে যাওয়ার অনুমতি চাই প্রধান শিক্ষক বা প্রিন্সিপাল রেনিং করে একটা দরখাস্ত টপ টু পেয়ার ফর এ কমন রুম বা কম্পিউটার ক্লাব দিতে রং ওইটা একটা ফর্মের দিয়ে এই যে স্যাটিং অ্যাপে ক্যান্টিন কমন রুম ডিবেটিং ক্লাব এগুলো একটা ফর্মের দিয়ে সবগুলা দরখাস্ত লেখা যায় যেটাই আসে পরীক্ষা শুধু নামটা চেঞ্জ করে দেব কমন রুম ক্যান্টিন কম্পিউটার ক্লাব ডায়লগ এই এরপরে কি ডিবেটিং ক্লাব এই বিষয়গুলো আছে যে ওইগুলো একটা ফর্মের দিয়ে যেটাই আসে পরীক্ষা শুধু নামটা চেঞ্জ করে দেব এই যে দেখো পরে চার নম্বর দিচ্ছি টপ থ্রি দিছি স্যাটিং অ্যাপে ক্যান্টিন টপ ফোর ডিসি সিট ইন দ্য স্কুল হোস্টেল টপ ফাইভ ডিসি অ্যারেঞ্জিং এ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এ হচ্ছে আমাদের টপ ফাইভ অ্যাপ্লিকেশান দেন আর দুইটা অ্যাপ্লিকেশান দিছি ফর এ ফর রিলিফ ফর দি ফ্লাড এফেক্টেড পিপুল ফর রিলিফ ফর দি ফ্লাড এফেক্টেড পিপুল আর বনা তোদের সাহায্যের জন্য আবেদন এক্ষেত্রে এই দরখাস্তটা আরেকটা দরখাস্ত আছে সিঙ্কিং এ টিউবওয়েল গভীর নলকূপের জন্য আবেদন এই যে ছয় নম্বর সিঙ্কিং এ টিউবওয়েল এই দুইটা দরখাস্ত লেখার ক্ষেত্রে তোমরা সবসময় মাথা রাখবে এই দুইটা দরখাস্ত কিন্তু সাধারণত তুমি কার কাছে সাহায্য সাহায্য লাগবে এগুলো সাধারণত চাওয়া হয় কি জেলা প্রশাসক অথবা টিওনো অথবা ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান বরাবর লিখতে বলা হয় এই বিষয়গুলো এই এই দুইটা দরখাস্ত আর কি বা এই যে আরও বিষয় আছে যেমন রিপেয়ারিং
এই শাকো মেরামতের জন্য এই দরখাস্তগুলো সাধারণত কার বরাবর লিখতে হয় আমাদের বলতে হয় মানে লেখার জন্য বলা হয় ডিসি নাইলে টিউনু আর না হলে কি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যেভাবে বলে সেভাবে লাগবে ডিসি সাধারণত কোথায় থাকে সেইভাবে অ্যাড্রেসটা দিতে হবে ডিসি থাকে সাধারণত কি জেলা পর্যায়ে তাহলে টু ডিসি জেলার ঠিকানা দিবা আর টিউনু হলে থানার ঠিকানা দিতে হবে টিউনু সাধারণত কি একটা একটা থানা থানায় থাকে দেন ইউনিয়ন পরিষদ হলে চেয়ারম্যান বরাবর লিখতে বলা হলে ইউনিয়ন পরিষদের ঠিকানা হবে এই হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফ এই ফর্মাল লেটারগুলো এইভাবে লিখতে হবে এরকম তিন চারটা প্যারাগ্রাফ আছে যেমন ওই যে কেন দুই নম্বর দিলাম কি বনান্তদের সাহায্যের জন্য আর পরে ছয় নম্বরে আছে সিঙ্কিং অ্যান্ড টিউবওয়েল গভীর নলকূপের জন্য আরও আছে যেমন রিপেয়ারিং দি ড্যামেজ রোড ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মানত রিপেয়ারিং দি ব্রিজ শাখো মেরামতের জন্য এরকম তাহলে এই ফর্মাল লেটারগুলো এভাবে লিখবে আর এগুলো ফলো করে যাবে পরীক্ষা হলে আশা করি অনেক উপকার হবে দেন অ্যান্ড নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট আমাদের সবচেয়ে লাস্ট পার্ট সেকেন্ড পেপারের কম্পোজিশান কম্পোজিশান নিয়ে আমরা অনেকেই কিন্তু চিন্তিত থাকি একটা বড় আইটেম এটা নিয়ে আমরা সবাই চিন্তিত থাকি বড় আইটেম মার্কসও বেশি আবার আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করে স্যার এখানে দুশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের লেতে বলে এক্ষেত্রে আমরা কি কীভাবে এটা ই করব দুশো পঞ্চাশের কম হলে কি নম্বর পাবো না বা দুশো পঞ্চাশের বেশি হলে নম্বর পাবো না আরে বাবা সেটা ওটা ওই রকম না দুশো পঞ্চাশটা আমরা যারা পরীক্ষক যারা খাতা দেখি এখানে দুশো পঞ্চাশ বলতে এখানে শতকারা হিসাব বলে যে একশোর মধ্যে তোমার পাঁচ আর নব্বইটা হতে পারে কি একশো পাঁচ হতে পারে সেটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষক তোমার এই শব্দ গুনে গুনে নম্বর দেবে না আবার অনেকেই প্রশ্ন করে স্যার আমি এটা কিভাবে বুঝব এখানে তোমাদেরকে বুঝলো বা একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয় একটা দরকার স্যার তোমার তুমি কীভাবে আইটে আমি কয় ও আমাকে স্টুডেন্টরা ওইভাবে প্রশ্ন করে যে স্যার আমি কয় পৃষ্ঠা রচনাটা লিখব কত পৃষ্ঠা রচনাটা লিখব অর্থাৎ কত পৃষ্ঠা রচনাটা লিখতে গেলে এক্ষেত্রে তোমাদেরকে বলবো তোমরা বাড়িতে একটা রচনা শিখে বা ই করে লিখবে তোমার তোমার লিজে যেভাবে তোমার লেখার এই ফরম্যাট তোমার লেখার ধরন ওইভাবে লিখবে ওইভাবে লিখে তুমি দেখবে দে তোমার কত পৃষ্ঠা হয় সেটাই তোমার জন্য বেস্ট এখানে দুশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড আর তোমার কয় কত পৃষ্ঠা সেটা মুখ্য নয় এটা যদি তোমার এই দুশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড তোমার লেখার ধরন অনুযায়ী যদি তোমার দেড় পৃষ্ঠা হয় সেটাই কি সেটাই আসল আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এখানে আমি কম্পোজিশান দিছি দেখো কম্পোজিশান দিছি কম্পোজিশান যেহেতু বড় পার্ট এখান কম্পোজিশান দিছি টোটাল ছয়টা টোটাল ছয়টা এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপ এখানে আমি দিছি যেহেতু এটা অনেক বড় আইটেম সেই জন্য এখানে আমি দিছি কি কারেন্টটা চলে গেছে সেই জন্য এখানে আমি দিছি কি টপ থ্রি দি টপ ওয়ান আছে দিস সিজন ইউ লাইক মোস্ট আর টপ ওয়ান আছে হলো ইউর এম ইন লাইফ অথবা ফিউচার প্ল্যান টপ টু আছে কারেন্টটা চলে গেছে একটু হয়তো অন্ধকার দেখা যাচ্ছে তোমাদের টপ টু দিস ইজ দি গেম ইউ লাইক মোস্ট টপ থ্রি স্টুডেন্ট লাইফ অর্থাৎ ডিউটিস অফ এ স্টুডেন্ট ডিউটিস অফ এ স্টুডেন্ট আশা করি বুঝতে পারছো এখানে তিনটা আমি টপ থ্রি লেভেলে রাখছি আর বাকি যে তিনটা আছে ওই ওই তিনটাও দেখে নেবে তিনটা পড়ার পর ওই বাকি তিনটাও দেখবে আশা করি সবার কাছে ক্লিয়ার তোমাদের পরীক্ষাও প্রায় আসন্ন তোমরা এই আমি যে বিষয় রাইটিং পার্টের যে যে সাজেশানটা দিলাম প্রত্যেকটা বিষয়ের এগুলো ফলো করে যাবে আর অন্যগুলো ফলো করতে হবে না ওইগুলো যেগুলো দিলাম আমি কম কমভাবে ওইগুলোই ফলো করে যাবে আশা করি অনেক অনেক ভালো করবে ভালো করবে আর আমার জন্য সব সময় দোয়া করবে আর তোমার বন্ধুদেরকে বলবে আমার এই চ্যানেলটি ফলো করার জন্য আর এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে বেশি বেশি শেয়ার করে দাও তোমার বন্ধুদের মাঝে যাতে তারাও উপকৃত হয় যেহেতু পরীক্ষা প্রায় আসন্ন বেশি বেশি শেয়ার করো এবং লাইক এবং কমেন্ট করো এবং তোমাদেরকে আমি যে এই বছরটা আমি পুরো দমে তোমাদের গ্রামার টিকেল নিয়ে আমি ক্লাস করব প্র্যাকটিস করব এবং কোন কোন গ্রামার টিকেল তোমাদের প্রবলেম আছে কোন টপিকটা তোমাদের কাছে ডিফিকাল্ট মনে হয় আমাকে কমেন্টে জানাও আমি তোমাদেরকে সলভ করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাই